tapi kita perlu pemerkasaan yang lebih banyak dengan program-program uh, dan aktiviti-aktiviti yang boleh membawa bahasa Melayu yang lebih tinggi, terbang tinggi hari ini. Ya. Satu tajuk yang sangat menarik, terbang tinggi bukan sahaja di persada antarabangsa, di pentas antarabangsa tetapi juga uh, terbang tinggi ya, di sini, ya di Malaysia sendiri. Bahasa Melayu adalah bahasa kenegaraan Malaysia, yang katanya, bahasa Melayu sudah menyebar ke seluruh negara. Bahkan penggunanya, sudah mencapai 300 juta penutur, bahkan lebih dari itu. Dan juga banyak dipelajari di berbagai negara. Dan Malaysia ingin terus mengangkat bahasa Melayu setinggi-tingginya, dan ingin terus menjunjung tinggi bahasa Melayu, hingga menjadi bahasa ASEAN. Namun apakah benar jumlah penutur bahasa Melayu mencapai lebih dari 300 juta penutur, dan dipelajari di berbagai negara? Sepertinya semua itu tidaklah benar, dan sepertinya yang dikatakannya itu adalah bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia lah yang mencapai 300 juta penutur, dan dipelajari di berbagai negara, semua itu terbukti, terlihat dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 750 juta jiwa, yang mampu menggunakan bahasa Indonesia. Serta bahasa Indonesia dipelajari di berbagai negara, melalui program BIPA, yang dibentuk oleh Badan Bahasa Indonesia. Jadi janganlah Malaysia mengklaimnya sebagai bahasa Melayu, yang dipelajari di berbagai negara, dan janganlah menganggap bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu. Karena itu adalah bahasa Indonesia, yang dipelajari dengan struktur pembelajaran bahasa Indonesia. Karena struktur pembelajaran bahasa Indonesia dengan struktur pembelajaran bahasa Melayu Malaysia, sungguh jauh berbeda. Jika Malaysia ingin mengangkat bahasa Melayu jauh lebih tinggi, angkatlah saja setinggi-tingginya. Akan tetapi, janganlah membawa-bawa bahasa Indonesia, Masuk dalam daftar hitungan bahasa Melayu. Hitunglah saja penutur bahasa Melayu Malaysia, dan yang lainnya, yang benar-benar menamakan bahasa itu sebagai bahasa Melayu. Lagi pula, seharusnya Malaysia mengangkat dan menjunjung tinggi bahasa Melayu di dalam negara sendiri terlebih dahulu. Karena di dalam negara Malaysia, tidak semua warga Malaysia, menggunakan bahasa Melayu dengan baik dan benar. Sebelum mengangkat bahasa Melayu Malaysia ke luar negara, hingga ke tingkat ASEAN, Perbaikilah dulu bahasa Melayu di dalam negara Malaysia menjadi bahasa kenegaraan yang bermartabat. Setakat mana ya seolah kata tadi uh, agak uh, serius setakat mana ya penggunaan bahasa Melayu digunakan secara sepenuhnya di universiti saya ingin mengatakan bahawa kita masih memerlukan lagi ya uh, bukan kata uh, tidak ada ada tetapi kita perlu pemerkasaan yang lebih banyak dengan program-program uh, dan aktiviti-aktiviti yang boleh membawa bahasa Melayu yang lebih tinggi terbang tinggi hari ini ya satu tajuk yang sangat menarik terbang tinggi bukan sahaja di persada antarabangsa di pentas antarabangsa tetapi juga uh, terbang tinggi ya di sini ya di Malaysia is diri, selalu kita terbang lebih tinggi dan terus tinggi di luar negara ataupun di peringkat antarabangsa. Itu pendapat saya daripada Cik Sakri. Dan saya rasakan bahawa memang kita ada sastrawan negara ditempatkan di State Musti, merupakan program yang masih berjalan sehingga kini, tetapi kita memerlukan lebih ramai lagi tokoh bahasa Melayu yang boleh diletakkan uh, ataupun menjadi uh, profesor lawatan ya, profesor jemputan, fellow kehormat ataupun uh, sebagainya yang penting adalah bersama-sama untuk kita mengangkat uh, bahasa Melayu lebih tinggi di peringkat universiti dan juga di sekolah dah sekolah menengah dan sebagainya uh, Encik Sakri, saya ingin mulakan dengan kata-kata bahawa kita uh, ada tetapi kita perlu memperkasakan lagi dan lebih uh, menguatkan lagi rumah dalaman kita, tiang-tiang rumah tu kita kuatkan dulu sebelum kita ingin terbang tinggi ke peringkat global ataupun peringkat antarabangsa saya ingin merujuk kepada uh, tokoh bahasa dan kudai Melayu Nusantara baru-baru ni ya, seperti yang kita tahu, iaitu Encik Ari, Dr. Arifin Said yang menunaikan umrah ya, di Tanah Suci pada 6 Mac kita membaca ketika di akhbar uh, semalam, dua hari semalam, mengatakan bahawa pengguna Bahasa Melayu secara berleluasa di Kota Suci telah amat membanggakan di mana rakyat Malaysia harus merasa bangga ya dengan bahasa Melayu yang digunakan pakai di peringkat antarabangsa membangkitkan 350 juta penutur uh, menduduki tangga ke-10 bahasa paling popular penggunaannya di dunia menurut Dr. Arifin Saad. Jadi apabila uh, di luar negara di Kota Suci Merkah, Mekah kita melihat bahawa bahasa Melayu telah digunakan secara berleluasa sehingga merupakan 10 bahasa paling popular di dunia. Jadi kenapa kita masih curiga? Yang pertama. Dan uh, kita juga ada 6,000 bahasa yang masih diguna pakai di seluruh dunia tetapi hanya 20 bahasa sahaja yang diberi taraf bahasa rasmi 
termasuk bahasa Melayu. Kenapa masih curiga? Kita patutnya yakin ya. Dan pendirian dan menteri untuk memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama disambut baik oleh semua tokoh-tokoh bahasa Melayu, pejuang bahasa dan maksud saya keluarga Malaysia. Ya, menyambut baik kerana kita mahu bahawa musuh bahasa itu sebagai satu uh, yang dominan, faktor yang dominan dalam menentukan ya, akal budi kita, jati diri, serta hakikat bahawa sesuatu bangsa tu khususnya perlu ada dengan merujuk kepada bangsa kita di negara kita, bahasa Melayu di sini dan tegas beliau juga saya ingin merujuk lagi pada Dr. Arifin tadi mengatakan bahawa membezakan bangsa dan budaya seseorang itu adalah berdasarkan bahasa yang dimilikinya. Jadi kita melihat bahawa apabila kedudukan di, di China, di negara India sekarang ini pun saya nampak ramai ya yang mula uh, mula minat sangat untuk belajar bahasa, bahasa Melayu telah menyatakan minat, rasanya uh, menjadi bahasa ekonomi dan sebagainya kenapa kita masih curiga itu menjadi persoalannya kalau kita ada bukti bukti menetapkan bahawa daripada sejarah dahulu menetapkan bahasa Melayu sebenarnya telah sampai ke puncak antarabangsa jadi kita perlu Uh, bukan kata diri dia, dia berikan lebih banyak pendahan sebenarnya bahasa Melayu itu adalah bahasa yang sangat uh, kuat yang patut kita kuatkan lagi dengan pengukuhannya dan kita bawa ke peringkat antara bangsa eh, so, itu pendapat saya bahawa sebab kita tak perlu curiga kita perlu yakin, bila yakin semuanya akan menjadi positif dengan perkataan positif tadi jadi keluarga Malaysia kita akan terbentuk dengan adanya penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, lebih kukuh, lebih banyak digunakan maka itulah asas ataupun benteng pertahanan negara kita. Ya, inilah budaya Malaysia, inilah identiti kita tanpa ada bayang-bayang negara lain. Baik, Tuan Satri. Terima kasih, Doktor. Secara kesimpulannya, uh, uh, Doktor berpandangan bahawa kita perlu pertama adalah rasa bangga bagaimana kita menguasai dan menggunakan bahasa Melayu. Tetapi saya fikir mungkin uh, berdasarkan pengalaman saya, Uh, apabila orang Melayu pergi ke orang-orang Malaysia pergi ke Indonesia saja turun saja di bandara ataupun di lapangan terbang Indonesia Jakarta mereka sendiri pun dah ikut dialek Indonesia eh? mereka sendiri telah pun menggunakan perkataan bu pak eh? mereka meninggalkan bahasa Melayu encik tuan puan apa semua dan uh, saya fikir kita uh, perlu menanamkan rasa bangga dan rasa ingin menggunakan bahasa Melayu tersebut. Tetapi kita faham ada setengah-setengah negara mereka kurang menggunakan bahasa Inggeris tetapi lebih menghormati bahasa mereka sendiri. Saya fikir mungkin elemen ini perlu kita tanamkan di dalam masyarakat kita untuk lebih menghargai dan meyakini apa yang kita miliki berbanding dengan menggunakan bahasa-bahasa yang bukan milik kita. Wah, tiba-tiba kita nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN Ini satu perkara yang begitu baik Saya setuju Tetapi di sini saya tak nak bercakap kenapa bahasa Melayu layak jadi bahasa ASEAN Tetapi saya nak bercakap tentang adakah kita sudah bersedia untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN Tuan-tuan dan perempuan Kita sendiri pun tahu berapa ramai rakyat kita yang tak boleh bercakap dalam bahasa kebangsaan Kita sendiri pun tahu sekarang ni banyak kondominium, banyak nama jalan, banyak nama pusat membeli belah Semua dalam bahasa Inggeris Benda ni adalah fakta, benda ni adalah realiti kita sendiri tak perkasakan bahasa kebangsaan kita Tuan-tuan dan perempuan Berapa banyak forum, seminar, program-program Perbincangan yang dibuat dalam bahasa Inggeris Banyak, kadang-kadang kan sampaikan kita rasa Macam kita ni bukan kat Malaysia Semua benda dalam bahasa Inggeris Saya tak kata salah bercakap dalam bahasa Inggeris Tetapi ini keterlaluan Sampaikan seolah-olah bahasa kebangsaan ni Ini terus diketepikan Nak mencari kerja Oh lagi dahsyat Tak tahu bahasa Melayu tak apa Tapi wajib tahu bahasa Inggeris Tuan-tuan, kalau kita pergi ke Jerman Pergi ke Turki Pergi ke Jepun ke Mereka utamakan bahasa mereka dulu Sepatutnya kita dah buat benda ni sejak zaman mereka dulu Tapi sampai ke hari ni pun saya tak nampak apa inisiatif yang kita nak buat Untuk memperkasakan bahasa kebahasaan kita Indonesia, orang di sana semua bercakap dalam bahasa Indonesia Sekalipun mereka ada suku yang berbeza Ada orang Jawa, ada orang Melayu, macam-macam provinsi yang ada di sana Tetapi mereka masih lagi bercakap dalam bahasa Indonesia Tapi ini tak berlaku di Malaysia Sudah tentu orang akan ketawakan kita Mana mungkin kita berlawan dengan negara Indonesia Nak jadikan bahasa kita sebagai bahasa ASEAN Tapi kebanyakan rakyatnya tak boleh bercakap dalam bahasa kebangsaan dengan baik. Ini satu perkara yang melucukan. Ambil contoh Melayu di bandar. Melayu di bandar suka bercakap dalam bahasa Inggeris tau. Kalau kita pergi jumpa beberapa rakan-rakan yang nampak macam agak sedikit berkerjaya tinggi ni, pergaulan mereka selalunya dalam bahasa Inggeris. Susah nak tengok yang bercakap dalam bahasa Melayu. Kalau bercakap dalam bahasa Melayu pun akan bercampur bau. Jadi, ini adalah satu masalah. Bermakna kita ni tak bersedia nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN.